నమస్తే అండి భీమవరం స్పెషల్ కిచెన్ కి స్వాగతం మీరు నా ఛానల్ ని ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్టయితే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ కూడా ప్రెస్ చేయండి ఈ రోజు నేను మీకు సాంబార్ పౌడర్ ఎలా చేసుకోవాలో చూపిస్తున్నాను యూజువల్ గా సాంబార్ పౌడర్ బయట నుంచి తెచ్చుకుని వాడుతూ ఉంటారు చాలా మంది అలా కాకుండా ఇంట్లోనే చేసుకుంటే చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది ఈ సాంబార్ పౌడర్ తో సాంబార్ చేసుకుంటే సాంబార్ చాలా బాగుంటది సాంబార్ పౌడర్ ప్రిపరేషన్ అనేది కూడా చాలా ఈజీ ఇప్పుడు ఈ సాంబార్ పౌడర్ ఎలా చేసుకోవాలో చూద్దాం ముందుగా దీనికి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ ఏంటో చూద్దాం ముందుగా దీనికి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ ఏంటంటే వన్ అండ్ హాఫ్ కప్ ధనియాలు పావు కప్ జీలకర్ర పావు కప్ బియ్యం పావు కప్ కందిపప్పు పావు కప్ మినప్పప్పు పావు కప్ శనగపప్పు రెండు స్పూన్ల మెంతులు ఒక స్పూన్ పసుపు ఇరవై ఎండు మిర్చి నేను ఎండు మిర్చి పెద్ద సైజు తీసుకున్నానండి ఒకవేళ మీరు చిన్న సైజు తీసుకుంటే ఇరవై నుంచి ఇరవై ఐదు లోపు తీసుకోండి నేను ధనియాలు అనేది ఈ సైజు కప్తో కొలుచుకున్నాను వన్ అండ్ హాఫ్ కప్ ధనియాలు ఈ సైజు కప్తో తీసుకున్నాను ఇప్పుడు ప్రాసెస్ ఏంటో చూసేద్దాం ముందుగా ఒక కడాయి పెట్టుకుని దాంట్లో ధనియాలు వేసుకుని బాగా వేపుకోవాలి లో ఫ్లేమ్లో మాత్రమే పెట్టి ఈ ప్రాసెస్ అంతా చేయాలండి హై ఫ్లేమ్లో అయితే అస్సలు పెట్టకూడదు ఇలా ధనియాలు బాగా వేగాక ఒక ప్లేట్లోకి తీసేసుకోవాలి ఇలానే ఎండు మిర్చి ముక్క ముక్కలుగా చేసుకుని ఇవి కూడా బాగా వేయించుకోవాలి ఎండు మిర్చి అనేది ఎక్కువసేపు వేగ అవసరం లేదండి ఒక వన్ మినిట్ వేగితే సరిపోతుంది ఇలా ఇవి కూడా వేగిపోయాక ఒక ప్లేట్లోకి వేసేసుకోవాలి ఇలానే జీలకర్ర కూడా వేసుకుని బాగా వేయించుకోవాలి జీలకర్ర వేపిస్తున్నప్పుడు చాలా కమ్మటి వాసన వస్తుంది ఇది కూడా బాగా వేగిపోయిన తర్వాత దీన్ని కూడా ప్లేట్లోకి వేసేసుకోవాలి ఇలానే బియ్యం కూడా వేసుకుని బియ్యం చాలా ఎక్కువసేపే వేగాలండి మంచి బ్రౌన్ కర్ర వచ్చే వరకు వేయించుకోవాలి ఇది కూడా ఒక ప్లేట్లోకి వేసేసుకోవాలి ఇలానే కందిపప్పు కూడా వేసుకుని కందిపప్పు వేగుతున్నప్పుడు కూడా చాలా మంచి కమ్మటి వాసన అనేది వస్తుంది ఇది కూడా వేగక ప్లేట్లోకి వేసేసుకోవాలి ఇలానే మినప్పప్పు కూడా వేయించుకోవాలి ఇక్కడ పట్టు మినప్పప్పు అయితే అస్సలు వాడొద్దండి ఎందుకంటే పౌడర్ బ్లాక్ కలర్లోకి వచ్చే అవకాశం ఉంది కాబట్టి వైట్ మినప్పప్పు మాత్రమే ప్రిఫర్ చేయండి మినప్పప్పు కూడా ఎక్కువసేపే వేగుతుందండి మీరు సాయి మినప్పప్పు కూడా తీసుకోవచ్చు ఇవి కూడా బాగా వేగిపోయిన తర్వాత ప్లేట్లోకి తీసేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఇలానే శనగపప్పు కూడా వేసుకుని వేయించుకోవాలి శనగపప్పు కూడా బాగా వేగిపోయిన తర్వాత ప్లేట్లోకి తీసేసుకోవాలి ఇలానే మెంతులు కూడా వేసుకుని మెంతులు కూడా వేయగాక ప్లేట్లోకి తీసేసుకోవాలి ఇలా అన్ని వేగిపోయిన తర్వాత ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకుని ఇవి బాగా చల్లారాలి ఇక్కడ చాలా మందికి ఒక డౌట్ వస్తుంది ఇవన్నీ ఒకేసారి వేయించుకుంటే అయిపోతుంది కదా అని కానీ ఈ ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్ని ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్క టైంలో వేగుతాయి కాబట్టి అన్నీ ఒక్కసారి వేసేసుకుంటే ఒకటి తొందరగా వేగుతుంది ఒకటి లేట్గా వేగుతుంది కాబట్టి మాడిపే అవకాశం ఉంది కాబట్టి కంపల్సరీ విడివిడిగా వేపించుకోవాలి ఇప్పుడు బాగా చల్లారిపోయిన తర్వాత మిక్సీ జార్లో వేసుకుని వే బాగా ఫైన్ పౌడర్ లాగా చేసుకోవాలి అలా ఒకసారి మధ్యలో కచ్చాపిచ్చ అయిన తర్వాత పసుపు కూడా వేసుకుని ఇలా ఫైన్ పౌడర్ లాగా చేసేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఒక ప్లేట్లోకి వేసుకుని కొంచెం సేపు చల్లారనివ్వాలి ఇలా చల్లారనిచ్చినప్పుడు దీంట్లో వాటర్ పడకుండా కొంచెం జాగ్రత్త తీసుకోవాలి ఇప్పుడు ఇవి పూర్తిగా చల్లారిపోయిన తర్వాత ఒక ఎయిర్ టైట్ డబ్బాలోకి తీసుకుని వేసుకోవాలి ఇలా వేసుకుంటున్నప్పుడు కంపల్సరీగా ఇలా నొక్కుకుంటే ఏమవుతుంది అంటే యూజువల్గా పురుగులు పట్టే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి అలా నొక్కుకుంటే కనుక మధ్యలో ఎయిర్ గ్యాప్స్ అనేది ఉండకుండా ఉంటుంది కాబట్టి సో దాట్ అవి పురుగులు పట్టే అవకాశం లేకుండా ఒక మూడు నుంచి నాలుగు నెలల పాటు బాగా నిలవ ఉంటాయి ఇలా మిగతాదంతా కూడా వేసుకుని అలా నొక్కుకుంటూ వేసుకోవడం వల్ల లాస్ట్ స్పూన్ వరకు కూడా అది చాలా ఫ్రెష్గా ఉంటుంది 
సో దీంతో సాంబార్ చేసుకుంటే సాంబార్ చాలా చాలా టేస్టీగా ఉంటుందండి ఇప్పుడు మీ దగ్గర ఇలాంటి గ్లాస్ డబ్బా లేకపోతే గనక మనం పచ్చళ్ళు కొనుక్కున్నప్పుడు కానీ లేకపోతే హనీ కొనుక్కున్నప్పుడు కానీ వస్తాయి కదా వీటిలో కూడా స్టోర్ చేసుకుని పెట్టుకోవచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ దగ్గర ఎటువంటి గ్లాస్ డబ్బాలు లేకపోతే ఏ టైప్ డబ్బాలు ఉంటాయి కదండి ప్లాస్టిక్వి వాటిల్లో కూడా వేసుకుని స్టోర్ చేసుకుని పెట్టుకోవచ్చు మీరు కూడా మీ ఇంట్లో ట్రై చేసి ఎలా వచ్చిందో నాకు కామెంట్ బాక్స్లో తెలపండి మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే మీ ఫ్రెండ్స్కి ఫ్యామిలీ మెంబర్స్కి అందరికీ షేర్ చేయండి మరిన్ని వెరైటీ రెసిపీస్ కోసం నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేసిన తర్వాత పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని తప్పకుండా ప్రెస్ చేయండి థ్యాంక్ అండి మళ్ళీ వీడియోలో కలుద్దాం బాయ్